ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനു മുമ്പ് ജേണൽ ബിയറിങ് ഞാൻ കോളേജ് പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണുക പിന്നെ വിടുക ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കാണാനാണ് ആൾറെഡി പഠിച്ചവർ അതായത് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ജേണൽ ബിയറിങ് പഠിച്ചവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം കാണുക എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്കത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ ഫോളോ മീ ഇല്ല എങ്കിൽ ലിവിറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി വളരെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും പുതിയതായി പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ ബിയറിങ് നല്ലപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജേണൽ ബിയറിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പ്രോബ്ലം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സൺഡേ ഞാൻ രണ്ട് പ്രോബ്ലം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ച ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റണം ഓക്കെ ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നു ലീവ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജേണൽ ബിയറിങ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തവണ എഴുപത് മാർക്കിന് എഴുതിയപ്പോൾ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ആവശ്യമില്ലാതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജേണൽ ബിയറിങ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കണ്ട പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ആൾറെഡി ജേണൽ ബിയറിങ് പഠിച്ചവർ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ ഇനി ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സ്വയം പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇനി എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് ഇനി ഷാർപ്പൻ ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ് ഇനി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ ബിയറിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിർത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണിത് ആൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആൾറെഡി എൻ്റെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞവരും ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന് ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ കാര്യം ജേണൽ ബിയറിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മോഡ്യൂൾ
operating temperature of oil is 69 degree celsius assume ambient temperature as 30 degree celsius okay it's all okay now a primer not a question gone to recall him question available to the number given data so no key to our question and only value it is in tell you what you listen any part of the reason on your phone and only okay upon our values are the can okay journal bearing a bunch of guiding like a journal bearing in a number on you approach an important and you can have value say that on an answer channel number procedure number on again okay and then carrying over on in the canada and in a previous video on not a candidate to probably like your number or your considerations and on illegally e problem to do the link of the clear out okay apa uru design strategi ini, saya pernah dengar kan dua kali important sahaja yang anda kena, saya already pernah dengar. Adanya orang arrange ini jauh ini anda kau. Ia itu problem orang ini ada equation segala ni anda beri kita. Paksa, anda arrange ini. Ia pada start kita. Angin orang kering orang important. Pasti kami given data itu. Okay, as usual. Given. Anda kata anda design a full hydrogen, full, full hydrogen yang kita nampak artham capital beta, capital beta is equal to 360 डिग्री ना, चले कौन से नहीं पढ़ेंगे 360 डिग्री ना पढ़ेंगे, चले इधर फुल ना हो रहे, चले इधर उन्नत ना पढ़े थे ले, आप पढ़ का निकल बीटे 360 डिग्री नहीं रहा, बीटे ना रहते लंदन, तो इधर आना रिजनल बेरिंग ने यहाँ पारन, अल्ले, इधर ना कहता हमारा शाफ्ट टिंग नहीं रही, अल्ले Indonesia Inlet, oil, oil ni lagi, nama kita lubricant ni agak terus flushy itu, nama kita ibaratnya perih hydrodynamic support itu kudu. Kan dah, ada itu metal to metal contact itu juga kan? Ini ni nama kita support itu. Apa ibaratnya ini angle, ini angle atau yang ini adalah beta, mana reperna? Okay, apa ini adalah full lubrication, full lubrication ni orang yang beta 360 degree, partial lubrication ni orang yang beta atau yang itu, cila 120 degree partial lubrication, 60 degree partial lubrication ni kecil orang. Okay, apa itu? Kostil ni orang yang pernah turun lagi. बीटीए का वैल्यू है पार्शियल लुब्रिकेशन ऑफ 200 डिग्री ओके डिजाइन ए जनरल बेयरिंग फॉर ए पार्शियल लुब्रिकेशन 250 डिग्री इन द वर्नियल बीटीए 250 डिग्री पार्शियल लुब्रिकेशन तो नहीं दान दान कंसेप्ट ओके फुल लुब्रिकेशन तो नहीं फुल लल्ला साइड ली लुब्रिकेशन फुल अपन बीटीए तरह 360 डि� ओके अपो पार्शियल लुब्रिकेशन में फुल लुब्रिकेशन हमले व्यतीत समझ रहे हैं लो क्वेश्चन ले फुल लुब्रिकेशन और नयल हमको बीटा 360 नहीं दिखा 360 डिग्री इन क्वेश्चन ही पढ़ने आए लो बीटा 360 नहीं दिखा वो नंबर पढ़ने लेंगे लोग बीटा 360 नहीं दिखा पार्शियल लुब्रिकेशन तो पढ़ने आ what is partial lubrication? What is the difference between partial lubrication and full lubrication? Then partial lubrication. Question is partial lubrication. In the parana, that is angle of parana. Matram, you will get a chindi chamadi. All in the case of nalim beta 360 thanne. Okay, full lubrication thanne. Okay, apan that is just in the parana. No, all carry months lelo. Beta 360 degree. For full and all, what is our beta 360 degree? In the hydrodynamic journal bearing. All the bearing journal bearing in them. ऑपरेशन हाइड्रोडायनामिक आयरिंग वेरला माया कैसी मात्रा हाइड्रोस्टैटिक ऑपरेशन भरी हुई सो आधा दोनों निगलत चिंदी के अंडा ये लाना हाइड्रोडायनामिक के अंडा सिंजी तो मुंबोटो पाया मरी ओके पारणे टिले के लिए ऑनलाइन के लिए हाइड्रोडायनामिक के तो जेहर जो मुंबोटो पाया मरी जर्नल बेरिंग Capital F, Capital P, we have to learn how 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 to learn Okay, let's start with the notation, confusion on that Capital W and notation value carrying a load of 6 kN 6 kN, that is 6000 N The journal bearing is of hardened steel and bearing is of babbit material That is an important hint, we will come to that Bearing is lubricated with SIE30 oil, oil is very SIE30 And operating temperature of the oil is 69 degrees Celsius Operating temperature TO Celery oil temperature is equal to Operating temperature oil temperature is the same 69 degree Celsius And Assume ambient temperature is 30 degree Celsius Ambient temperature TA is equal to 30 degree Celsius Okay So, we have to take this data This is the same thing We have to take this data Oil is the same thing SAE30 oil is the same thing The same thing is 
അത് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ആര് ബിയറിംഗ് ഇതാണ് ആര് ജേണൽ അല്ലേ അപ്പൊ ബിയറിംഗിന്റെ ജേണലിന്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബാബിറ്റ് മെറ്റീരിയലും ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് രീതി ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പേര് തരും ഇതേപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം പോലെ അല്ല എങ്കിൽ മെഷീന്റെ പേര് തരും അല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ തരും അത് വെച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ മെഷീന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴി തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാം അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പേര് തരും മെറ്റീരിയൽസ് തരും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീന്റെ പേര് തരും മെഷീനറി ഇന്ന മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ തരും ഇത് മൂന്ന് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെറ്റീരിയൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ബിയറിങ്ങിന്റെയും ജേണലിന്റെയും മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ മെത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം ആ വഴി കൂടണം പോകാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ഡേറ്റ വെച്ചായിരിക്കും ചെയ്യാറ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ എങ്ങനെ വേണോ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ഇത് മൂന്നിലും ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ ബിയറിംഗ് തറോ ആവും അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് ക്വസ്റ്റിന് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി തരുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ സോറി ഹെഡിങ് എഴുതണം ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ഡിസൈന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആർ ബൈ സി എൽ ബൈ ഡി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വേണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലൂവും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക ആർ ബൈ സി തൗസൻഡ് ഇതാക്കൽ എഴുത് അസ്യൂം എൽ ബി ഡി റേഷ്യോ എൽ ബി ഡി റേഷ്യോ നമുക്ക് പോയിന്റ് സെവനും ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വൺ വേണേലും എടുക്കാം ചിലടുത്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൽ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഈ റേഞ്ച് ഡേറ്റ ബുക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് ഇത് എഴുതുന്ന ഒരു കഴിവതും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ എഴുതുക ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ചില ഈ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ പലർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ നമ്മുടെ പെട്രോ സിറ്റുവേഷനും മക്കി സിറ്റുവേഷനും കണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബി ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബി ഇക്വേഷന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ എഫ് ഇസിക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് ഹാവിങ് എൽ ബൈ ഡി ഇസിക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരിടത്ത് എൽ ബി ഡി റേഷ്യോ കുറിച്ച് ഒരു കമൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സൈഡ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതുക ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എല്ലാ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഒന്നും എഴുതേണ്ട പക്ഷെ ഇതുപോലെ കോമൺ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ പേപ്പർ വാല്യൂ എന്ന് ആൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ബി ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഈ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണേൽ വണ്ണെന്നങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡയർ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൽ ബൈ ഡി ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴ
ओके इटे कंदा डेटा वो गड़का पेज नंबर 365 पेज नंबर 365 ले एक्चुअल तारे एक कॉल ओन्ड कंदा वैल्यू ऑफ़ फोर सी फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ़ जर्नल एंड बीरिंग कंदा जर्नल बीरिंग कॉम्बिनेशन आंसर चढ़ के इंडा सी वैल्यू आन अब नमक तंदर इंडे बैंड बिटिम हार्ड एंड स्टील आन नोक शाफ्ट मटीरिये अंदर वैल्यू तो नहीं रहने आधे तो तो स्मॉल अन्य ना आरपीएस एंड आम तो तो कैपिटल है ना आरपीएम ओके अब आप देखो निगाह का स्टार्ट ले रहे हो यानि इस अंदर बीपी कैपिटल है ना देर फॉर बेरिंग मॉडल्स अलग ही बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैपिटल सी इस इक्वल टू इस अंदर बीपी ना ना इस इक्वल टू सेवेंटी प Ini question ni, nampak kita tanda itu design NBP. Ya, perlu design NBP kita kaya ni, nampak kita mumbo tuan dengan ini ini nampak kita nak. Okay, apa itu yang kaya ni? Madi, first step, nampak first step apa? Step first step apa? Nampak design conservation sendiri dia madi. Ini nampak kita step one lagi buat. Step one, step one. Ini, saya nak ada orang step. Ini step, ah itu orang anjir step full ni nampak kita, nampak kita question ni case answer ni, nampak kita kongsi. Nampak kita logic answer ni, nampak kita arrange ni. Okay. Apapun material property segitu orang ni, ini ni agak tentang mana yang dah kita kandu di kampat cuci, ada yang dah nongka. Okay, apa nama kita? Isar n by p ini 2.90 tuh dan ni tuan. Okay, ini nama kita. Orang yang orang tuan itu oil tuan itu oil. Yang tu oil lebih yang ni kene. Aduh buat orang kata sorry. Step pon ini mumpet tuan. Oil. Alangkah lubricant. Oil ni tuan. Lubricant. Ella jangan ni lubricant tuan. Ada ni. Sei 30 oil. S S A I thirty oil mana, nama kita lubricant. Okay, apa S A I thirty oil itu? Itu mana nama kita given key points. Itu macam mana mumba mumba tu kan? Apa dia S A I thirty oil kita kena ni al, ada ni ada table on the table fifteen point one. Naya re fifteen point one ni bawa, ada property sejauh, ada macam nama kita mumba tu kan patch. Okay, apa nama kita lubricant ni property sejauh ni table fifteen point one. Page number three sixty three ada kita first table. Kanda table fifteen point one. Specific gravity of oil satu 15 degree Celsius. Ini ya, nama da oil ada nongka. Kanda korai oil de beri orang tuan de. Nama da oil SA30 an. So SA30 oil. Kanda SA30 oil. Adi ni karu number ateran. The left side kita punya F capital F. Apa capital F? Automobile oil SA30. Specific gravity atera 0.9263. Hele 0.9263. Apa lubricant? Apa nama ke first heading? Ini ada dua step one. Ini ada nama oil properties. Oil properties, alangkah lubricant properties itu, mana lihat oil properties ni dengan korang cerita standard itu, mungkin lubricant properties ni dengan lubricant properties, lubricant properties, lubricant properties, nama kita pendek ke kiti, S A I thirty oil, oil, oil type, S A I thirty, adun dia karu number tera, karu number capital F ni yang dua ti density atau 15 degree density ala specific gravity atau 15 degree Celsius ada itu raw 15 raw 15 ni value tera 0.9263 ale 0.9263 ale ini oil property ini babit material ni dah nak nengah kiri wadi kuda pom patju ala ni oil ni perih kandu di kiri perih anda keluar hindu ada kan perih oil ni perih dah ni turun okay apa nama kita dua ni raw 15 ni mana sila ini yang dia nama nama kita Oil itu banyak properties yang terdiri. Oil ni entah ke properties mana yang paran terdiri. Isat gan terdiri. Isat K gan terdiri. Or raw gan terdiri. Ada itu absolute viscosity, kinematic viscosity, density. Okay, itu yang kita gan terdiri. Kita kalau raw 15 kita kena jadi mana density gan terdiri. Ada itu pada yang jadi degree Celsius itu raw yang mana itu. Apa nama kita operating number itu arah utama degree Celsius itu raw gan terdiri. Ada ni equation anda data buat kele data buat kerja. पेज नंबर 350 ये देखा पेज नंबर 350 पेज नंबर 350 अंडो आदि ना तो इक्वेशन नंबर 15.1 f ओके अपन 15.1 f ये देखा इन दो 15.1 f रोटी इसी कल डू रोटी इसी कल डू रो 15 माइनस 0.0006063 मोन सिरो 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 63 इन डी टी डिग्री माइनस 15 दान इक्वेशन कंडो इधर ना तो हमारे T 69 टोड़ गा अदर हमारा ऑयल टम्बरेचर आये 69 टोड़ गा रॉ 15 नहीं ये 50 रॉ 15 टोड़ गा अपन हमारे को पास्ट सानम किटी 
എന്തുവാണ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം വേറെ ഇല്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് മാർക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും ആണ് ജേണൽ ബിയറിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ റോ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര പോയിന്റ് നയൻ ടു സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ടു സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ 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 സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു അറുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ആൻസർ ആയി അപ്പൊ റോ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് റോ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയനിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു ടു എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോണം കേട്ടോ ഞാനിത് എങ്ങും ചെക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങ് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റോ അറ്റ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റോ കിട്ടി അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി ഇനി ആരെ ഇസഡ് കെയിനെ ഇസഡിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ കറവ് നമ്പർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കറവ് നമ്പർ എഫ് എന്ന് അറിയാം ടെമ്പറേച്ചറും അറിയാം ഈ കറവിന്റെ നമ്പറും ടെമ്പറേച്ചറും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടേബിൾ എടുക്കുക ഡേറ്റാവ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എടുക്കുക മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സെൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് കണ്ടോ സെൻറ്റി സ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കറവ് അറിയാം നോക്കി കുറെ കറവുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് നമ്മുടെ കറവ് എഫ് ആണ് അതായത് ഈ ലൈൻ മോളിലോ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അറുപത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് എവിടെ വരും എന്ന് നോക്കുക അറുപതിന് എൺപതിനും ഇടയ്ക്ക് കാണും അത് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ആ ലൈൻ നേരെ താഴേക്ക് വരിക എഫിൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കിട്ടും സെറ്റ് കേ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നോക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അറുപത്തൊമ്പത് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നടുക്ക് കിടക്കുന്ന എഴുപതാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലൈൻ എടുക്കുക നേരെ താഴേക്ക് വരിക കറവ് എഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും സബ്ഡിങ് ചെയ്ത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് എറ്റ് കെ സെറ്റ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വഴി കൂടെ പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഫോർ കർവ് എഫ് ആൻഡ് ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസഡ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കുക ഇസഡ് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇസഡ് കെയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇസഡ് കെയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് എന്താണ് സി എസ് ടി അഥവാ സെൻറ്റി സ്റ്റോക്സ് അല്ല ഇത്രയും കിട്ടിയാലോ ഇത് എളുപ്പമല്ലേ ഇതിന് സെൻറ്റി സ്റ്റോക്സിന് നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ യൂണിറ്റിൽ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലോ പേ നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇസഡ് കെയർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇസഡ് കെയർ യൂണിറ്റ് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഡി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇസഡ് കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഇ നോക്കി ഇ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇസഡ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റോ ഈസ് ഈക്
ഡയമെൻഷൻ പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആ ഓയിലിൻ്റെ പേരും ഇത് തന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓയിലിൻ്റെ പേര് തന്ന് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേറിംഗ് പ്രഷർ ബേറിംഗ് പ്രഷർ ബേറിംഗ് പ്രഷർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേറിംഗ് പ്രഷർ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു സിലിണ്ടർ അല്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റോ കിടപ്പുണ്ട് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു ആർ എൽ ടു ആർ ആണ് ഡി രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ് കണ്ടോ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക കണ്ടോ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഓർ ആവറേജ് പ്രഷർ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ പഠിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടത് ലോഡ് പിയറിംഗ് പ്രഷർ പിയറിംഗ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ആരെയാണ് ബേറിംഗ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ കാരണം നമുക്ക് എല്ലും ഡിയും അണ്ണോൺ ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബേറിംഗ് പ്രഷറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കടന്നു കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം ബേറിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് സിക്കൾഡി ലെഫ്റ്റ് ബൈ എല്ലിൻ്റെ ഡി ഇതാണ് ബേറിംഗ് പ്രഷർ ഇക്വേഷൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബേറിംഗ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സി ഇസ് ഇക്വൽ ഡി സെഡ് എൻ ബൈ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു അതായത് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇസഡ് എൻ ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ദർ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്സോഡ് ഡിസ് ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് അടക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എൻ ആർ പി എം ആർ പി എം എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ബേറിംഗ് പ്രഷർ കിട്ടും ബേറിംഗ് പ്രഷർ കിട്ടുന്നത് ബേറിംഗ് പ്രഷർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ നിന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ നോക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വേറിംഗ് പ്രഷർ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജേണൽ ജേണൽ ഡയമീറ്റർ ജേണൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ബേറിംഗ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എൽ ബി ഡി അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ബി ഡി എസ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൽ ബി ഡി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദർ ഫോർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സിഡിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ദയർ ഫോർ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ്
അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആയി ലെങ്ത് ആയി ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി ഓയിലിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഈ ഒരു തുടക്കമാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഈക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങും ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം അത് ഗിവൺ ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ പേര് തന്നാലും നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് വേണം തുടങ്ങാൻ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ പോലെയാണ് അതിലിരിക്കുന്നത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കളിച്ച ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് അതിലുള്ള ലോജിക് ലെവൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ബൈ പ്രാക്ടീസ് നല്ല പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജേണൽ വിയറിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് ജേണൽ വരെ കിട്ടി ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പിന് എണ്ണം ചിലപ്പോൾ കൂടും പക്ഷേ എഴുതുന്നത് സെയിം കണ്ടൻറ്റാണ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ കണ്ടൻറ്റേ ഞാനും എഴുതുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓർഡറിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവാനാണത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിടുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച വഴി കൂടെ തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയല്ലോ ലെങ്ത് ഓഫ് ജേണൽ വരെ കിട്ടി ലെങ്ത് ഓഫ് ജേണൽ വരെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈനിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി തുടക്കമായി തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസഡൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിപാടി തീർന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കിട്ടി ലെങ്ത് കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ലെങ്ത് ഓഫ് ജേണൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ബിയറിംഗ് മോഡലസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വരെ എത്തിയത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ബിയറിംഗ് മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്പർ അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ എഴുതിയാൽ മതി കാര്യം അത് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബിയറിംഗ് ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ഇസിക്കൾ ടു സി ഇസിക്കൾ ടു ഇസ് എൻ ബൈ പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ജേണൽ ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഡേറ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡേറ്റ് ബുക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പേ നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പറിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എയും ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബിയും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിത്തൌട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ആ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും അതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് അതൊന്ന് ഒഴിവ് കെ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൈഡ് ലീക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കെ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡ് ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്നാണ് എടുത്തത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സിക്വൽ ടു ആർ ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇസ് എ ടെൻ ബൈ പി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചുമ്മാ ഇതിന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള തോന്നലേ ഉള്ളൂ ആർ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ആർ ബി സി തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നോർമലി അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ആ തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആർ ബി സി തൗസൻഡ് ഇസഡ് എൻ ബി പി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആകുമ്പോൾ
coefficient of friction small f and notate the result. You can use mu and mu. Okay. Coefficient of friction is the bank of the page. Page number 353. First two equations. Petrov's equation and Mackie's equation. The spelling is M-C-K-C-C. The K-E-E. Mackie's equation. Mackie's equation and Petrov's equation. This is the question of Krishna. The question of Krishna is the question. Uh, Petrov's equation is the only test to solve it. I am Mackie's equation choose. This is the Petrov's equation is very simple. Now you can see how Petrov's equation is used. Now Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Petrov's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Now you can see how Mackie's equation is used. Jadi pelajaran sahaja itu ayat nak clear aja macam mana. Nih kalau makcik situasi ni dekat dengan tu, ayat macam mana sih jelah petrol petrol situasi ni. Nih kalau apa ayuh ada terms atau macam ni. Ang puri kau puri keling confusion orang nak kerja paper nak kenal. Okay, adi ada problem jadi dalam ni. Nya makcik situasi itu. Hendak makcik situasi. Data aku nak kerja equation 15.4b. K A into Z small n divided by P into R by C into 10 raised to minus 10 plus delta f that's the question I'm going to show you one character I'm going to show you NBP or RBC delta f and ka I'm going to show you ka I'm going to show you the equation the equation is the equation ka 15.4 b is the equation ka is equal to 0.195 into 10 raise to 6 for full bearing we are full bearing that's why we have 0.195 into 10 raise to 6 suppose partial lubrication I'm going to show you the beta 120 degree 200 degree partial lubrication is going to show you the equation 541.33 into B. Okay, that B in radian letter. Then we have to go to the radian degree. Then we have to go to the value. Okay, then we have to go to the value. Then we have to go to the beta 360. Then we have to go to the beta 360. Then we have to go to the beta 360. Then we have to go to the beta 360. Then we have to go to the beta 360. अपन नमक के वाले इक्वेशन लिस्ट स्मॉल है ना ना तीर्ज़ ओवर इधर वो रोड़ वाले को मार इस अंडे पे कारण वो पेटना नहीं जुड़ी हुई इधर स्मॉल है ना इधर कैपिटल नहीं है अब मार्च ने दिया ना ये वाला तड़िनो में नेटल हो रही सिक्सटी वाली टूट तारी ओके अपन नमल दिया इस अंडे पे चेन ऐटे व is that capital NBP है ना two point nine zero two अरे ये इक्वेशन डिवाइड बे सिक्सटी इंबे इक्वेशन आई थ्रो इंड आर बे सी थाउसेंड इंड टेन रेस्ट टू माइनस टेन प्लस डेल्टा एफ डेल्टा एफ ये इक्वेशन तार देने का डपंडे डेल्टा एफ इसी कल टू पॉइंट जीरो जीरो टू अदंग इड था हमारी और उन्होंने आलेख इंडा प्लस पॉइंट जीरो जीरो टू इतने सॉल्यूम में नमक कोएफिशिएंट फ्रैक्शन का वैल्यू इ ओके अब नमक आई क्वेश्चन है मंचले इन्हीं दो स्टेप एट स्टेप एट स्टेप एट इलेंडो अंडरडियम इधर कंडोर जहाँ तो अंडरडियम लड़पम मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस ओके तो निंगले ये क्वेश्चन कंडर लो नमक कोएफिशिएंट फ्रैक्शन का वैल्यू इधर पॉइंट जीरो जीरो टू वन इतन Terakhir ceri value ni orang ni. Nampol itu ada. Padi cie, semua sistem selim koefisien fraksion 0.3, 0.4, 0.25, agak ayran. Berapa nampi terakhir macam tu? Karena nampi, ini adalah lubrication anu nak kandu. Ada itu, satu fluid anu metal to metal contact tu anda ni lah. Malah ada korawan. Ini koefisien fraksion, nampi ada fluid metal dan metal orang koefisien fraksion. Metal to metal contact anu nampi terakhir nampi macam ni. Solid to solid. Breaki laka padi cie, klasik laka padi cie tu. Metal to metal contact anu lagi nampi belt drive laka padi cedu metal to metal solid to solid contact am. Ibu ada liquid am. Aku nana koesh nafas ni terang korau. Ata, bidu kanu bidu ni terang jero bandu nolak confusion dah. Ibu ada liquid am solid am. Nampil orang la friction am. Ibu nana lakukan. Okay. Apo ini minimum film oil film thickness. Nampil orang oil film ni minimum thickness. Okay. Ata kandu dia nanti. Nampil kita terang. Ibu easy am. Ibu easy cepak awal ari awal ari easy am. Ibu ada resto orang kering mana dek. H0 बेसिक अंडर डिग्री नेट पेज नंबर 356 चल गया पेज नंबर 356 ने आता ता आदम ये पेज मुझे मिनिमम फिल्म देखने से अंडर डिग्री लेके चलना कंडो मिनिमम फिल्म देखने से कंडर डिग्री नेट ता हमारे की टेबल अंडो ये फिगर ये फिगर नोक आ डिनोमिनेट आ एक्सेक्सेस अंडो बेरिंग कैरेक्टर्स नंबर नाने देखना
ആണ് അത് സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പറാണ് അവർ എഴുതിയത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് കണ്ടോ റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എടുക്കുക നമ്മുടെ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ എക്സാക്സിൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു എവിടെയും നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുക നമ്മുടെ കറവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ഫുൾ ജേണൽ ബി ഇറങ്ങി അല്ലേ ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതേ ചോദിക്കുള്ളൂ വൺ ട്വന്റിയുടെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വൺ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലാത്തൊരു കേസ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചോദിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല അതെ ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും വെളിയിലത്തെ കറവ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറവ് ഏതാണോ അത് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബീറ്റ വരുന്നിടത്ത് മാത്രം അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു എടുക്കുക നേരെ മോളിൽ പോയി ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ നിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എച്ച് സീറോ ബൈ സി ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് സീറോ ബൈ സി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സീറോ ബൈ സി കിട്ടുന്നത് എഴുതുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ സോമർ ഫീൽഡ് നമ്പർ എസ് സി കൾ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു കോമ എച്ച് സീറോ ബൈ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും എച്ച് സീറോ ബൈ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ചാർട്ട് നോക്കുക സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് സീറോ ബൈ സി കിട്ടി എച്ച് സീറോ ആണ് മിനിമം ഫിലിം തിക്നസ് അപ്പോൾ ഇതായത് എച്ച് സീറോ ആണ് മിനിമം ഫിലിം തിക്നസ് അപ്പോൾ എച്ച് സീറോ ഇട്ടാണെങ്കിൽ സി അറിയണം സി എന്തുവാ ക്ലിയറൻസ് സി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പകരം എന്ത് നമുക്ക് ആർ ബൈ സി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ എത്ര ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ദർ ഫോർ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ therefore clearance is equal to എന്താണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ക്ലിയറൻസ് അതായത് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിയറിംഗ് എന്ന് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്മുടെ ജേണലും ഈ ബിയറിങ്ങും ഷാ ബിയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് അത് വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ മില്ലിമീറ്റർ വന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു ഫിലിം പോകുന്ന പോലെ അതായത് നമ്മുടെ ഇതിനിടയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് മോളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എച്ച് സീറോ കണ്ടോ ഈ പോ ഈ പോകുന്ന ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നസ് ക്ലിയറൻസ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സീറോ ബൈസ് ഇനി എച്ച് സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സീറോ ബൈസ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ദർ ഫോർ എച്ച് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നസും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നയൻ മിനിമം ഓയിൽ ഫിലിം തിക്നസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ പല ടെക്സിൻ്റെയും നോർമൽ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇല്ല ഞാൻ തെറ്റിരിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മെയ് മെയിലെ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കയറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിഞ്ഞോടാവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എടുക്കുക കണ്ടോ എക്സെൻട്രിസിറ്റി റേഷ്യോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പേജ
ആ പമ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പമ്പിന്റെ ലോഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പമ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡേറ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാം ഡേറ്റ ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കാം മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റ് പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഫ് വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ആണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഇൻ ടു എൻ എൽ അതായത് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എൻ എൽ ഓ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ക്യു ആണ് നമ്മുടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് വി എൽ ഇൻ ടു ആർ സി എൻ എൽ ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന് ആർ അറിയാം സി അറിയാം എൻ അറിയാം എൽ അറിയാം എല്ലാവരും അറിയാം അറിഞ്ഞിടത്ത് ഒരേ ഒരാളാണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് ഇവിടെ ബിയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്പർ നേരിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ എടുക്കുക നമ്മുടെ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുക ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എഫ് വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു ആണ് നമ്മുടെ സോ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു ടു പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ടു എടുക്കുക നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുക ബീറ്റ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എത്ര കിട്ടും ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോ വേരിയബിൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പറക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ എത്ര ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസ് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ആർ പി എം എത്ര തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി തേർട്ടി ഇത്ര ഉള്ളൂ ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ എന്തു ഇരിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഫ്ലോർ റേറ്റ് ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു മിനിറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഇതും ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് സമയം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇതും ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയാൽ ബെറ്റർ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാം എഴുതുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സമയം നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഇതൊക്കെ എഴുതും എന്ത് സമയമാണ് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വെച്ച ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇതിനൊന്നും മാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അടുത്ത തവണ ഇനി ചോദിക്കുന്നതിൽ മാർക്ക് പറയില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം പോലെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആയി ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമുക്ക് അവസാന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇലവൺ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ വന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഇത് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എ എടുക്കുക മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വി അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എ മ്യൂ ഇൻറ്റു മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഓഫ് ഇനിയാണ് മ്യൂ കോഷൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്മോൾ ഓഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു
1256.6 meter per second. Oh, sorry, this is millimeter level substitute. Millimeter per second. Sorry, sorry, sorry. This is millimeter level 20. If you millimeter per second, you can meter per second. 1.256. Meter per second. This is the molecule. Answer I. Poisonal fraction is 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.002943. 0.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോളിംഗ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോളിംഗ് ഒറ്റ വരിയിൽ എഴുതാവുന്നുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോളിംഗ് ഇനി നോക്കാം ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ നോക്കാം ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ് നോക്കാം ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ല കേട്ടോ ഇത് അച്ഛൻ അയ്യോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഒന്നുമല്ല വാട്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് വാട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വാട്സ് നോക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്രയും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എത്ര ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു വാട്സ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് തനിയെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സ്വയം നമ്മുടെ എയറിലോ ഒക്കെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വയം ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ഇരുപത്തി രണ്ട് യു വാട്സ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും വെറും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവനേ തനിയെ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മളെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററും ലൂബ്രിക്കൻ കൂളൻ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സ്വയം തണുപ്പിക്കണം അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി ആൻസറായി ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും എടുക്കണ്ടേ എച്ച് ജി ഹീ ജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഹീ ഡെസിപ്പേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് റിക്വേർഡ് റിക്വേർഡ് ഇനി ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് റിക്വേർഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് റിക്വേർഡ് വണ്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെളിയിൽ ഒരു റേഡിയേറ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം ഇൻറ്റേണലി നമുക്ക് അകത്ത് പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓയിലിനെ തണുപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കേസ് എച്ച് ജി ഗ്രിഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര എഴുതിയാൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ Since heat generation is greater than heat dissipation, artificial cooling is required. Therefore, the amount of artificial cooling, the amount of artificial cooling, capital H is equal to Hg minus Hd. In heat generation, what is it? 22.18 അതായത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ വാട്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ വാട്സിന് നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കിട്ടും ഓക്കെ സംശയമുള്ളവർ ആര് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തൊക്കെ ആൻസർ ഈ നോക്കുക ഞാൻ ആൻസർ ഈ ഒരിടത്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പാടുള്ള ഫയലാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് എത്തിക്കുന്നതിന് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ പ്രോ പ്രൊസീജിയറിനും മാർക്കുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഇത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാസ്റ്റർ ഓഫ് റേറ്റും ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഇത് എഴുതിയാൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എഴുതിയാൽ നന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇതുവരെ ആൻസർ ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇതിനൊന്നും മാർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വഴി പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക രണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഞാൻ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ടൈറ്റിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇന്നത്തോടുകൂടി ഇത് നിർത്തിക്കോണം ഇ ഡി എം ഇ നിർത്തിക്കോണം മാക്സിമം മൺഡേ ഉച്ച വരെ അതിന് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഡി എം ഇ പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പാസ് ആവണം ഡി എം ഇ മാത്രം പാസ് ആയാൽ പോരാ എല്ലാം പാസ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം മൺഡേ ഉച്ച വരെ അതിന് അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഡി എം ഇ നിർത്തിക്കോണം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് എത്തുമ്പോൾ രാത്രിയാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു